Søren Rasmussen, du er blevet valgt til ny statsminister. Hvad vil dig din regerings hovedfokus være på de næste fire år? Jamen det vil 100% være økonomien. Altså 10 år med en slatten borgerlig regering jo, som jo tydeligvis ikke kunne finde ud af at holde økonomien i topform. Så jo, økonomien er 100% hovedfokus. Hvordan kan det være, at I har valgt at gå i en regering med de moderate? Jamen jeg kunne ikke se, øh, hvem vi ellers skulle gå i, i regering med. Øh, så, ja. Men øh, nu øh, har jeg heller ikke øh, tid til at svare flere spørgsmål. Vi har jo også et land, der skal ledes. Goddag og velkommen til pressemødet. Som I sikkert ved, har de sidste fire år været hårde for danskerne. Men også for regeringen. Vi har skulle træffe svære beslutninger, som til tider gjort. Men til gengæld har vi opnået vores mål, nemlig at rette op på økonomien. Og det er også derfor, jeg i, i dag kan sige, at jeg hermed udskriver Folketingsvalg til afholdelse onsdag den 3. november. Tak. Udenrigsminister Erik Lund, hvordan har du det lige nu efter, at regeringen har vundet valget? Jeg er super glad for, at regeringen kan få lov til at arbejde fire år mere. Det viser også bare, at danskerne synes, at Danmark er på rette kurs. De moderate gik jo to mandater tilbage, selvom regeringen vandt valget. Jeg tror, det vil ændre, vil, altså, hvor mange antal af ministerposter I får, og hvilke ministerposter I får. Altså, nu ved jeg godt, at vi, de moderate, har tabt to mandater, og vores regeringspartner Arbejderpartiet har vundet to. Men øh, jeg tror ikke, det vil skabe de store ændringer. Tak fordi du var med os. Selv tak. Goddag, Jæk. Goddag, Søren. Ja. Skal vi se os? Det er det. Nå, vil du så helst have en kaffe eller, eller hvad? Jeg skal bare have en kaffe. Altså, egentlig så ser jeg ikke nogen grund til at ændre antallet i ministerposter, men øh, hvilke ministerposter vi skal have, det er jo så en helt anden sag. Som jeg ser det, har du to muligheder. Fordi jeg? Den ene mulighed er, at jeg er villig til at overse, at de har mistet to mandater, og lade jer beholde jeres ministerposter. Den anden mulighed er, at I giver mig økonomiministeriet og udenrigsministeriet. Finansministeriet. Hvordan gik forhandlingerne? Det gik udmærket. Kommer I til at miste nogle ministerposter? Jamen, nu var statsministeren jo så gavmild at tilbyde os, at hvis vi nu overlod økonomiministeriet og udenrigsministeriet, så ville vi få finansministeriet. Finansministeriet er det andet største ministerium. Hvordan kan det være, at statsministeren gik med til det? Det må du spørge øh, statsministeren om. Statsminister Søren Rasmussen, nu har øh, din regerings hovedfokus jo været på øh, økonomien de sidste fire år. Vil den fortsat blive på økonomien de næste fire år? Altså, økonomien er jo altid den vigtigste. Øh, øh, men, men altså, nu har vi jo, siden vi overtog øh, magten for fire år siden, skabt en stabil økonomi. Så nej, økonomien vil ikke være hovedfokus. Hvad, hvad vil hovedfokuset så komme til at blive på? Grøn økonomisk vækst. Altså, regeringen 
øh, synes, at, at vi i regeringen har synes, at det var på tide, at vi begynder at tage klimaforandringer som et alvorligt problem. Tak fordi du var med os. Jeg har faktisk noget vigtigt, jeg skal fortælle dig. Nå, hvad var det så, du skulle fortælle mig? Så du ved, hvad jeg i Grønland i går for at se, hvordan tingene stod til med um, klimaforandringerne. Og jeg fandt ud af noget meget interessant. Hvad var interessant? Jeg har fundet store mængder olie på Grønland. Olie? Kan det passe? Altså, jeg mener, folk har jo i årtier snakket om, at der skulle være olie på Grønland, men der har jo aldrig været rigtig værd at vise. Men de har fået bevis, at jeg har selv papir, hvor det står på. Jeg ved jo godt, at vi her i regeringen har selv sig på den grønne energi, men der er altså mange penge i det her. Jamen, jeg vil naturligvis kigge nærmere på det. Vi ses, Struls. Ja. Statsminister Søren Rasmussen, hvor er du på vej hen? Jeg er på vej til Bruxelles. Hvad skal du der hen? Vi har fundet olie på Grønland, så det bliver jeg nødt til at underrette mine kolleger i Europa. Vil det så sige, at du har ændret din holdning omkring klimaspørgsmålet, bare fordi du har fundet olie på Grønland? Altså, man har et sandpunkt, til man tager et nyt, som gamle statsminister Jens Otto Grav sagde. Det er finansminister Erik Lund. Hej Erik, det er Søren. Ja, jeg er på vej til proces nu. Det kommer nok til at vare nogle uger. Så jeg vil gerne bede dig om at overtage statsministerposten, mens jeg er væk. Selvfølgelig. Godt. Lars Rygaard, har I stadig tillid i arbejdet til jeres formand, når han har skiftet holdning i hensyn til klimaspørgsmålet? Vi har ikke længere tillid til Søren Rasmussen, som formand af Arbejderpartiet og statsminister af Danmark. Ja, det er ikke lund. Søren Rasmussen, når du hører dette, så skal du skynde dig at komme hjem til Danmark. Vi har et alvorligt problem. Søren Rasmussen. Hvordan har du det med, at dit eget parti ikke længere har tillid til dig som statsminister? Jeg har ingen kommentar. Goddag, Søren. Goddag, Erik. Hvad synes du, vi skal gøre, Erik? Altså, du kunne jo blive løsgænger. Jeg tvivler på at arbejde på tid at acceptere en løsgænger som statsminister. Nej, jeg er ikke. Der er ikke andre muligheder, end jeg trækker mig. Men hvem skal så være statsminister? Hvis du spørger mig, så vil jeg sige, at du skulle være statsminister efter mig. Men det tror jeg aldrig arbejde på tid, kommer til. Skal vi så bare lade det selv op tage svin til Lars Rykke og overtage lederskabet af Danmark? Det er den eneste mulighed, vi har, Jack. Altså, hvis du stadig ønsker, at regeringen er samlet. Selvfølgelig. Jeg kommer nu altid til at savne de gode møder og diskussioner, vi har haft de sidste syv år. Det gør jeg også. Finansminister Erik Lund. Goddag, Erik. Søren. 
Ja, det er mig. Hvad vil du så? Kan vi mødes? Hvor? I skoven om en time. Okay, vi ses. Erik, længe siden. Erik, søn. Jeg må sige, at jeg blev lidt overrasket, da du ringede. Ja, selvfølgelig. Men hvad var det egentlig, du ville snakke med om? Erik, vi ved begge to, at hvis regeringen vinder næste valg, så får vi fire år mere med Lars Rydgaard som statsminister. Og det vil jeg simpelthen ikke tale af. Så hvad foreslår du? De borgerlige partier mangler kun få mandater for at kunne danne en ny regering. Og jeg tror, de er villige til at gøre alt for at komme i regering efter 10 år med en rød regering. Så du foreslår, at jeg er de moderate, går ud af regeringen med Arbejderpartiet og går ind i en ny regering med de borgerlige partier? Ja, og hvis I kræver statsministerposten for at gå i regering med de borgerlige, så tror jeg, de er villige til at give jer den. Tror du? Jeg tror ikke. Jeg ved det. Goddag, Jeg kommer for at meddele dig, at de moderate forlader regeringen. Det kan du da ikke mene! Jo. Din tid som statsminister er forbi. Det kommer til at fortryde, Erik Lund. Det tror jeg ikke. Søren Rasmussen, nu er du tidligere statsminister. Hvad laver du her i dag? Ja, øh, statsministeren inviterede mig, så jeg har accepteret invitationen. Hvad skal I snakke om? Ja, det er ikke godt at vide. Hej, Erik. Hej, Søren. Hvem er Ja, for ikke. Så tænkte jeg at sidde på posten. Jeg ved ikke. 20 år. Skål, Erik. Ja. 